A cirurgia cardiovascular é uma especialidade fascinante, que hoje incorpora os mais recentes avanços tecnológicos de modo revolucionário. Essa renovação abrange o tema deste documentário, onde cada vez mais as mulheres estão conquistando espaço na especialidade e se tornando cirurgiãs cardiovasculares. E vocês poderão ver pelos depoimentos mulheres que ocupam posições de destaque dentro do cenário da especialidade. São profissionais altamente capacitadas, competentes e reconhecidas, e que ao mesmo tempo conseguem manter um ritmo de vida praticamente normal. Portanto, sejam bem-vindas, acadêmicas de medicina e residentes, a conhecer e fazer parte, você também, do mundo da cirurgia cardiovascular. O coração, ele tem um simbolismo muito grande para as pessoas, né? A gente brinca que abrir o coração, a alma sai, né? E abriu a cabeça, a alma perde. Né? Então, tem um simbolismo para as pessoas em geral, que você mexe no coração, você está mexendo no que a pessoa é, né? no que a pessoa sente. Eu sou a doutora Andréia. Meu nome é Valkyria Pelicer Campanucci. Me chamo Rica Cacuda da Costa. Meu nome é Marcela Salles. Eu sou Magali Arraes. Meu nome é Ana Helena Dota. Eu sou Ana Maria Rocha Pinto e Silva. Eu sou Luciana da Fonseca Silva. Vera Lúcia Amaral Molari Picardi. Então, a primeira cirurgiã cardiovascular mulher no Brasil em atividade sou eu. Nossa vida é normal, como <risos> qualquer outra uh, profissão. A vida da Andréia, ela é normal. Talvez, eventualmente, no meio da semana, não ir a alguma balada, porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, operar uma criança, operar um adulto. Uh, e aí, para isso, tu tem que estar tá descansado. Os amigos, os colegas, a gente gosta de sair, tomar seu chopinho após a cirurgia. Essa, essa parte do lazer ela é igual para todo mundo. Eu tenho muitos amigos, a gente sai, janta, tem vários eventos que participa. A profissão nos toma tempo, mas não falta tempo para tu ter a tua vida familiar, o teu lazer, a tua diversão, fazer um esporte. Eu faço academia todos os dias, eu quero registrar isso. Eu todas as manhãs eu vou à academia, alguma coisa da minha disciplina também, né? Eu faço, por exemplo, comecei há pouco tempo a fazer aula de piano. Uh, para ter uma coisa diferente, assim. Então, uh, realmente a gente consegue. Eu consegui conhecer várias capitais, quase todas as capitais do Brasil, para falar a verdade, eu consegui conhecer em função da minha profissão. E nas férias, sempre viajando com o filho junto, fizemos muitas viagens juntos. E, e, e o meu filho hoje, já adulto, né, ele já vai fazer agora 25 anos, e nunca me cobrou a ausência, que isso às vezes é uma coisa que a mãe fica é, preocupada, né, da ausência. Quando eu decidi ser mãe, uma coisa que eu sempre coloquei é não ter culpa. Você não pode ter culpa. E eu engravidei, assim, sem querer, sabe, assim, sem, sem querer, não sem uma coisa que não tinha sido programada e engravidei de gêmeas né? e eu operei grávida de gêmeas até uma semana antes das minhas filhas nascerem e operava todos os dias de manhã e à tarde normal não mudou nada a minha vida você não pode ser exclusivamente profissional você tem que saber contrabalançar isso você nunca vai ser igual a uma mãe que está 24 horas ao lado do filho 
você vai ter aquele tempo que você tem com seu filho, você vai dedicá-lo intensamente. Eu nunca abdiquei de nenhum evento social dos meus filhos, de, nem de escola, nada. São João, Natal, aniversários, é, todas essas festas de escolas, os eventos, as reuniões, eu conseguia, apesar de tudo isso, participar. Ela sempre foi assim, sempre foi muito amiga da gente. Eu acho que minha mãe é minha heroína, assim. É, tive muito orgulho durante a faculdade de conhecer pessoas que já trabalharam com ela e tiveram contato com ela. E eu não conheço uma pessoa que chegou para mim para fazer ela algo ruim. Mesmo as pessoas que não sabiam de que eu era filha dela, entendo, todo mundo elogia muito ela, todo mundo admira muito ela como uma profissional, assim, não só de capacidade que ela tem, assim, de habilidade cirúrgica, como também de pessoa, daquela médica que gosta de chegar junto dos pacientes. Eu escolhi, assim, fazer medicina, com certeza muito inspirada na pessoa que ela é, na realização profissional e de vida que eu vejo nela. Me deram a honra de entregar o diploma de médica a ela. Isso para mim foi muito bom. Você já assistiu uma cirurgia cardíaca? É lindo demais. <risos> Eu achei a coisa mais maravilhosa é, que eu posso ter imaginado em termos assim de cirurgia. A cirurgia cardíaca, efetivamente, eu fui conhecer só quando eu já era residente de cirurgia geral. E eu disse, meu Deus, <risos> é isso aqui. Essa, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu tenho uma personalidade passional. Eu sou passional. E a cirurgia cardiovascular, ela é apaixonante. Durante a cirurgia geral que eu fui conhecer o serviço de cirurgia cardiovascular, onde eu fiz a residência. E me apaixonei. Quando eu fui assistir as cirurgias, quando eu entrava em cirurgia, eu achava aquilo tudo muito bonito, muito diferente. Tudo que nós fazemos, toda a nossa formação, é sempre um investimento de médio para longo prazo. Uh, mas é muito gratificante, porque uh, tu vai crescendo ao longo da carreira, uh, tu vai tendo retorno, tu vai tendo reconhecimento dos colegas, dos pacientes. A cirurgia cardiovascular, ela evoluiu muito, né? muito, e vem evoluindo cada vez mais. E a gente precisa se atualizar. Né? Ontem eu dei uma palestra sobre uma tecnologia nova, mais atual, que é o implante de próteses valvares por via catéter, né? por via transcatéter. Técnicas de minimamente invasiva, né? que são técnicas muito delicadas, que eu acho que, que vai se afinar com a mulher, entendeu? Suturas muito delicadas. E o que vale é a habilidade, a delicadeza, a habilidade fina. É isso que importa na cirurgia cardiovascular. Ela é uma especialidade que se encaixaria como uma luva, até, não só para os homens, mas para as mulheres, porque é uma especialidade que ela requer delicadeza de movimento, precisão, atenção, que são qualidades que as mulheres têm. Inicialmente a minha ideia era ser bailarina. Fiz 15 anos de balé. A cirurgia você usa as mãos e é como se fosse um balé. Os movimentos que você faz tem que ser movimentos suaves. Então as pessoas acham que a cirurgia cardiovascular exige força. Ao contrário, são poucos os momentos que exigem força. Tem a questão da, do, or, da, do coração como ser um, a centralidade da vida. Então é, o coração para e você faz a... Você faz um procedimento e, de, e você restitui a circulação e ele volta a bater. É fascinante, assim, a gente fica meio que embriagado com essa coisa bonita da cirurgia cardíaca. E, e a gente não consegue, não consigo me imaginar hoje não fazendo cirurgia. Na minha vida profissional, muitas coisas me dão um retorno muito grande. 
Eu acho que o médico, já por fazer a medicina, é, já é aquela pessoa que gosta de lidar com o ser humano e gosta de ter o feedback. No consultório, você tem uma pessoa que você operou e que foi bem, e que a pessoa vem e te agradece, você vê que realmente deu um bom resultado. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes é você pegar aquele paciente muito grave e vê-lo indo para casa. E o melhor de tudo não é o fato das pessoas reconhecerem o seu trabalho e ser secundário. O melhor de tudo é o que você faz pelo paciente. E mexe muito com as pessoas, né? Você é diferente o paciente da cirurgia cardíaca, é um paciente que te agradece eternamente. É o seu paciente para o resto da vida. Não é o coração, não é o vaso, as artérias, as veias, é o paciente. Nós somos instrumentos. Eu não acredito que eu tenha de, por mim mesmo, qualquer poder em fazer essa situação. Ainda bem, graças a Deus, que eu posso ser um instrumento para chegar, oferecer essa técnica e essa possibilidade para o paciente.